要用小黄瓜和糯米来作为到家常菜料理，来和大家分享台湾的夜市小吃大肠包小肠。现在国门解封了啊，看到身边有很多马来西亚的朋友都已经陆续来台湾旅行了。可惜啊，台湾的夜市很难找到素食的大肠包小肠。大家逛夜市的时候啊，可以买别的素食小吃来吃。那么大肠包小肠呢，就要看这一集影片，然后呢自己动手做做看，这个品尝看看这个台湾的滋味。做菜前，先来和大家分享，频道现在有了超级感谢的新功能，大家可以用 D 二支持巴拉妈，让巴拉妈可以做出更多不一样的新食谱、新影片跟大家分享。嗨，大家好，我是 Kristin 巴拉妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，这样才不会错过我的最新影片。那现在我们就来用小黄瓜和糯米做这道家常菜料理吧。准备两条面肠，面肠我是在台湾素食材料行买的。国外的朋友如果没有面肠的话，可以用豆干来代替。现在给它切一半。然后斜切成条状。大肠包小肠是发源于台湾花莲的客家人，他们出门工作时的点心，在一九九零年代开始流行于台湾的夜市，流传到现在，成为台湾普遍的夜市美食。美国有热狗堡，那台湾呢就有大肠包小肠，这就很像台湾版的美式热狗堡。把面肠放入碗中，准备三颗碧琪。碧琪今天在菜市场买，一斤是一百元，这里三颗称起来是台币二十二元。把碧琪的皮削掉，把碧琪切片。碧琪的口感是脆口的，而且有甜味，放进去可以增加一些甜味，还有脆脆的口感。排整齐来切成条，切细一点的条状。大家也可以用苹果来代替，或是挂吉也可以。挂吉马来西亚叫做满光。把碧琪放入大碗中，跟面肠一起，放入两汤匙的纯素红槽酱。这个红槽我是在杂货店买的，它的成分简单：米、水、红槽、盐、糖，半茶匙盐，半茶匙二砂糖，四分之一茶匙白胡椒粉。把所有食材拌匀。都搅拌均匀了，先放旁边腌制。这是我事先蒸熟的糯米，是一杯的糯米，然后再加一杯的水，放到电锅里面蒸，外锅放一杯水。现在有蒸熟了，给它取出来。今天来做个简易版的糯米肠。一汤匙的酱油，半汤匙的素蚝油，一汤匙香油，半茶匙白胡椒粉，把所有调味料拌匀。都已经拌匀了，所有米饭的颜色都很均匀了，可以来做糯米肠了。糯米取一半，放进来，压成长条形。来调个面糊，把它当成浆糊来用，缓缓的放入水，调成浓稠的面糊，调成一个像这样子的面糊，封口处涂上面糊，糯米肠的头尾也给它沾上面糊。锅内放入适量的油，可以放多一点。油有微微的热，可以先来煎糯米肠。如果要用炸的也是可以，我想说用煎的比较像,像烧烤的感觉。可以来翻面了，让它继续煎。侧面也给它煎一下，这一面煎好，再来换另外一面。这个侧面也煎好了，可以关火起锅了。四面都是焦黄色的
台湾的豆皮买回来是这种半圆形状的，我想给它分成三等份，所以从这里切成一个三角形，就是三等份。把刚刚腌好的面肠和碧琪放上来，塑形成一个长条形最后放上面糊，一条香肠完成。用回圆锅，锅内再补一点点油，把香肠放进来煎，一样把它煎成焦香，可以翻面了。再继续让它煎，一样也是煎侧面，差不多了。另一个侧面也是煎一煎。我们的香肠都煎好了，可以关火起锅。准备两颗酸菜。今天在菜摊买了这两颗，问了老板回家要不要清洗，他说一定要清洗，因为这个芥菜在采摘下来之后呢，没有经过清洗，马上就拿去腌制，所以呢，腌制完之后一定要清洗，而且是要一片一片撕开来洗，是怕有藏有泥沙。这酸菜我大概有浸泡了一小时左右。让它的咸味去掉一点。叶片的部分要打开来清洗，有点像洗梅干菜的方式是一样的。酸菜洗好了，给它排整齐，把酸菜切碎。把酸菜放入盘中，用回圆锅，锅内还有油，直接把酸菜放进来炒香。如果敢吃辣的朋友，这时候可以放一条辣椒进来炒。我们家因为有小朋友，所以就不放辣椒了。现在来调味：半茶匙盐，半茶匙二砂糖，四分之一茶匙白胡椒粉，把所有调味料炒匀。这种酸菜有时候早餐可以配稀饭吃，也是很下饭。炒到所有味道都融合在一起，已经很香了，可以关火起锅。准备一条小黄瓜，去头去尾。今天在菜市场已经是八十元，趁这一条是台币十二元，把小黄瓜切片。把小黄瓜放入保鲜盒里面，半茶匙盐，一茶匙糖，一茶匙醋，盖上盖子摇匀。我用的是凤梨醋，所以颜色比较深。摇均匀了，先放旁边备用。来准备一些香菜，这里是三颗的分量，根部切掉，把香菜切成小段状。不喜欢吃香菜的朋友就可以省略了。我是香菜控。觉得热汤里面放香菜会很对味，整个都提香了。有人跟我一样喜欢香菜，可以在下面留言加一。把香菜放入碗中，糯米餐刚刚都煎好了，有比较凉了。现在把中间剪开，中间剪开后，给糯米肠剥开。接下来倒一些纯素的。甜辣酱，在糯米肠上刷上甜辣酱。
放上酸菜，再来摆上小黄瓜片，放上一点香菜，香肠放上来，最后刷上甜辣酱，大肠包小肠就完成了。早期的时候，在台湾的一些热门景点，常常会看到小摊贩与客人以掷骰子对赌的贩售方式。游戏规则我不是很清楚，知道的朋友可以在下面留言跟我分享这个台湾特殊的打香肠游戏文化。七十年代时，台湾经济正在起飞啊，打香肠那时候是很盛行的一个街头游戏。打香肠输赢的背后，可以看见台湾那个年代的经济奇迹，以及看到台湾人不畏胜败的精神，大家都充满了机会和希望。大肠包小肠做好了，现在来切这个香肠。香肠也可以单独做起来，切一小盘摆盘当小菜吃。来试吃大肠包小肠，台湾的夜市美食，素食版的，吃吃看。哇、嗯，糯米的外皮脆脆的，因为用那个千张包起来，煎起来很脆。再咬里面一点看看，嗯，咬到甜辣酱的味道了。还有酸菜，好吃哎、欸！这样子搭配，又有香菜、酸菜，好好吃。嗯，台湾的夜市小吃解锁，非常好吃，大家可以试试看。很难可以找到素食的大肠包小肠，所以就自己动手做做看。说到夜市啊，以前大学的时候，我最喜欢去的夜市就是。四大夜市还有四零夜市，可是听说最近好像没落了，不知道是不是。然后现在很多马来西亚的朋友啊，像我的朋友就喜欢到饶河夜市去，那里还比较没有没落，是不是这样呢？还有啊，马来西亚的夜市啊，跟台湾的夜市很不一样。马来西亚夜市叫做巴沙马拉，然后每一个礼拜呢，会在不一样的地方会摆一次，就是不同的区会有一次，它有卖菜。有卖衣服，有卖小吃这样子的。大家有想看马来西亚的巴沙瓦拉吗？可以在下面留言加一。我二月回去的时候呢，就可以拍给大家看。如果很热络的话，我就可以拍成一集巴沙瓦拉的影片给大家看看，看看台湾的夜市跟马来西亚的夜市有什么不一样哦。好好吃哎、欸，嗯，很香。糯米很软糯，吃起来会有饱足感。然后香肠啊，可以吃到一丝一丝，还有红潮的味道，嗯，非常好吃，推荐给大家。好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、大家订阅，然后订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下到料理见，拜拜。